松戸市は子育てをするお父さんやお母さんご家族を応援しています特に乳幼児期の家庭教育が子どもたちのその後の人生に大きな影響を与えると考えその重要性を改めて広く市民の皆さんに認識していただくため「松どっこ未来のために今」を作成しましたこれは松戸市が農科学者川島隆太教授監修のもと独自の目線から考えた松戸市版幼児家庭教育パンフレットです農科学や認知科学のデータをもとに分析しまとめました今子育て中の方はもちろんこれから子育てをスタートする方にもヒントになる情報が満載です私たちが当たり前だと思って行っている普段の生活が子どもたちの健全な心身の発達に悪い影響を与えているということが少しずつ科学的に分かり出してきましたぜひこのパンフレットを手に取っていただきそして読んでいただいて家庭で地域でそして社会全体で私たちの生活をもう一度見直すということをしていただければと願っております。子どもたちの幸せのために親はたっぷりの愛情を注いであげてください大切なことは目と目を合わせたくさん触れ合い子どもの脳の前頭前野を刺激することです前頭前野はやる気、想像力、コミュニケーション力など人間らしさを生み出すところ言葉を話せない乳児期でもお父さんお母さんの声は聞き分けて反応しますたくさん話しかけ子供と触れ合いましょう一日十分程度でいいので親子で遊ぶ時間を取ったり週に一回一緒にホットケーキを作ったりしてみてくださいそういった行為は子供たちの前頭前野をたくさん刺激しますまた親子できちっと触れ合い向かい合うことが子供たちには満足感や安心感信頼感を持たせることになります子どものやる気は正しい生活のリズムから生まれますまずはルールを決めて親子で実行してみませんかしっかり睡眠をとっている子どもは脳の中の海馬という部分が大きくなります海馬は記憶したこと、経験したことを一時保管する大切なところ睡眠時間が8時間から10時間の生活を続けることでより発達します朝食も元気な脳には欠かせない大切な要素朝食を毎日食べている子どもとそうでない子どもでは学力に差があることが分かっています品数を増やしてバランスの良い食事を心がけてくださいまた家族揃っての朝ごはんは子どもの心を安定させやる気にさせます規則正しい生活の積み重ねは子どもの能力を伸ばすことにつながります夜更かしせずに早く寝てしっかりと睡眠をとること家族で朝食をとることを習慣化するなど家族全員で子どもの生活リズムを見直してみてください子どもの頃に自然の中で体験したことや人と関わった経験は将来の生きる力となり大人となってからのものの考え方や感じ方に大きく影響すると言われています遊びの中に生きる力の基礎がある子どもの興味や好奇心を広げるためにも親子で一緒に
自然の中でたくさん遊んだり運動をしたりしましょう子どもの頃に自然体験を多くした人ほど大人になってからの人間関係能力も高い傾向になっていることが分かっていますまた子どもは友達と遊ぶ中でその楽しさや我慢することの大切さなどを学びます大人は子どもたちの安全を確保しつつ人との関わり方を身につけていく過程を我慢強く見守ってあげましょう松戸市では市民の子育てをさまざまな面から積極的にサポートしています0歳から3歳の乳幼児とおうちの方向けに自由に開放されている「いい子どもの森ホットルーム松戸」をはじめ市内にはたくさんの子育てのための施設がありますのでご活用ください。今日ご紹介した松戸市版幼児家庭教育パンフレット「松戸っ子未来のために今」はこれらの施設や障害学習推進課青少年会館などでも入手できます脳科学の観点から作成した「松戸っ子未来のために今」こちらをぜひ手に取っていただきあなたの子育てにお役立てください。